ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் மோனிஷாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் இட்லி தோசை மாவு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ரொம்ப சாஃப்டாக புசு புசுன்னு வரவங்க இட்லி பாருங்கள் நான் வந்து சேலம் அரிசி எடுத்திருக்கேன் இட்லி ரைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து நாலு கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன் இந்த கிளாஸ் அளவில் நாலு கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன் உளுந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சின்ன கிளாஸில் ஒன்றரை கப் எடுத்திருக்கேன் நான் உங்களுக்கு இதை விட அதிகமாக உளுந்து போடணுன்னா ரெண்டு கப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போது இதை வந்து நல்லா கழுவிட்டு வந்துடலாம் மூணு தடவை வாஷ் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் நல்லா வாஷ் பண்ணியாச்சு இதை தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஊற வச்சிடணும் உளுந்து அரிசி ரெண்டுக்குமே தண்ணியை ஊற்றி ஏழு மணி நேரம் ஊற வச்சுருங்க நான் ஒரு பன்னெண்டு மணிக்கு ஊற ஊற வச்சேன் சாயங்காலம் ஏழு மணிக்கு தான் நான் அரைக்க போகிறேன் ரெண்டுமே நல்லா ஊறிட்டு இருக்கட்டும் இப்போ பாருங்கள் அரைக்கிறதுக்கு ஒரு மணி நேரம் இருக்கும் போது இந்த வெந்தயம் சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து அரை டீஸ்பூன் தான் வெந்தயம் சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா கலர் கொடுக்குறதுக்காக வெந்தயம் சேர்க்கலனாலும் பரவாயில்ல இப்போ பாருங்கள் உளுந்தெல்லாம் நல்லா ஊறி வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போது அவல் எடுத்திருக்கேன் இந்த சின்ன கிளாஸ் அளவில் ஃபுல்லாக அவல் எடுத்திருக்கேன் அவல் போட்டிங்கன்னா தான் ரொம்ப சாஃப்டாக வரும் இட்லி நல்லா புசு புசுன்னு வரும் அதனால தான் அவல் சேர்க்குறேன் இந்த கிளாஸ் அளவே சேர்த்துக்கோங்க இதை வந்து பத்து நிமிஷம் ஊறணுங்க நல்லா கழுவிட்டு ஊற போட்டுருங்க இப்போ பாருங்கள் உளுந்து நல்லா ஊறி இருக்கிறதால இதை வந்து அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் ரொம்ப நைஸாக அரைக்கணுங்க உளுந்து தனியாக அரிசி தனியாக ரெண்டுமே தனித்தனியாக தான் நீங்கள் அரைக்கணும் ஒன்றா போட்டிங்கன்னா அரையாது பாருங்கள் உளுந்து நல்லா நைஸாக அரைஞ்சி வந்திருக்கு இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் இப்போது அந்த அவல் அவளை கூட இதிலே போட்டாச்சு ஸோ எல்லாமே சேர்த்து அரைக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணியை விட்டு அரைச்சிக்கோங்க பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் ரொம்ப நைஸாக இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் ரவ ரவியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போது அரைச்சி வச்சுருக்க உளுந்துலேயே இதுலேயும் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு ரெண்டுத்தையும் நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் எல்லா அரிசியும் நான் அரைச்சிட்டு வந்துட்டேன் பாருங்கள் அந்த ரெண்டும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் கையில் தான் நீங்கள் போட்டு கரைச்சி எடுக்கணும் இப்போ பாருங்கள் இன்னொரு பாத்திரத்தில் பாதி மாவு ஊற்றிக்கலாம் நீங்கள் ஒரே பாத்திரத்தில் நைட் ஃபுல்லாக வச்சிங்கன்னா ரொம்ப பொங்கிட்டு கீழே வந்துடும் இந்த மாதிரி ரெண்டு பாத்திரத்தில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக வரும் இது நல்லா ஓவர் நைட்டு ஃபுல்லாகவே பாருங்கள் நல்லா உப்பி வந்திருக்கு நல்லா புளிச்சிருக்கு மாவு இப்போ ரெண்டுமே ஒரே பாத்திரத்தில் போட்டுக்கோங்க இட்லி எவ்வளோ செய்ய போகிறீங்களோ அவ்வளோ மட்டும் தனியாக வச்சுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இது வந்து மீதியான மாவு வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் எனக்கு ரெண்டு நாளைக்கு வரும் தோசை இட்லி எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம் இப்போது தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க இட்லி ஊற்றுறதுக்கு கொஞ்சம் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ பாருங்கள் இட்லி பிளேட்டில் ஒரு ட்ராப் அளவு எண்ணெயோ இல்லை நெய்யோ ஏதோ ஒன்று ஊற்றி நல்லா அந்த பிளேட்டில் பரவுகிற மாதிரி ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க ஆல்ரெடி நம்ம இட்லி குண் இட்லி பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கோம் ப்ரீ ஹீட்டுக்காக இப்போ பாருங்கள் எல்லா பிளேட்லேயுமே நம்ம க்ரீஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ எடுத்து வச்சுருக்க மாவு இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் இப்போது நம்ம இட்லி ஊற்றிடலாம் அப்படியே நம்மளுக்கு ஹோட்டலில் கிடைக்கிற மாதிரி இட்லி கிடைக்குங்க சாஃப்டாக எல்லா பிளேட்டுக்குமே இட்லியை ஊற்றிட்டு மூடி வச்சுருங்க மூடி ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா வெந்திருக்கு இதை எடுத்த ஒன்று நீங்கள் எடுக்கூடாது இட்லி கொஞ்சம் நேரம் விட்டுருங்க ஒரு ரெண்டு நிலேருந்து மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் விட்டுருங்க ஒரு ஸ்பூன் வச்சு எடுத்திங்கன்னா சூப்பராக சாஃப்டாக வருங்க இட்லி அவ்வளோதான் இட்லி பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பவுன்ஸ் ஆகுது இட்லி எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது சூடாக இருக்குது பாருங்கள் இதே மாவில் நான் தோசை கூட ஊற்றி காட்டுறேன் தோசை அவ்வளோ சூப்பராக வருங்க லைட்டாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் இல்லை பட்டர் கீ எது வேணாலும் போடலாம் பாருங்கள் தோசை கூட நம்ம அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு நம்மளுடைய 
தோசை கூட ரெடி நம்ம மசால் தோசை செஞ்சுருக்கோம் அதோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குற செக் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் நம்மளுடைய இட்லி பொடி கூட சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது அதோட லிங்க் கூட கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப சூப்பர் காம்பினேஷனாக இருக்கோங்க இட்லி பொடி இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய இட்லி சாம்பார் சட்னி இதோட வச்சு நம்ம இட்லி சாப்பிட போகிறோம் அவ்வளோ சாஃப்டாக வந்திருக்கு இட்லி பாருங்கள் நான் புட்டு காட்டுறேன் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு ஃபீட்பேக் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ